遥远的古代。夫人常随姑征战沙场，每闻鼓声，便振奋之。传令下去，木西城内所有街口全面击响，为夫人助战。
至此，木西宣越两城连年交战，积怨更深。你要当个男孩子，以后男孩子做什么，你就做什么。那我也要站着尿尿吗？<咳>你是木西城的城主，没人敢看你尿尿。我的小主哎，您最好心眼少点儿，老奴更害怕呀。别听他的。承运，城主诏曰：应天顺时，受资明命，至诚之道，必先复民。我承子民，应不分男女，不分贵贱，听男之旨，家人可为，家人之事，丁男可做。再无尊卑贵贱，富贵与共，天下大同，钦此。干嘛呀你们？哎，干嘛呀你们？走，干嘛呀你们？哎哎，这是干嘛呀？哎哎，这是要干嘛？哎呦，这这这这！哎呀，我不就在街上摸了他屁股一下吗？有什么了不起的吗？我是堂堂先祖御赐的小郡王，我连个女人的屁股都摸不得了吗？我啊啊！来、啊、问你呢，哎，主上，而身为小郡王，位高而不守德，显耀而不支持，辱我柳氏门风，拜我宣越门心，而知罪。哎，主上饶了我吧，给我次机会，我再也不敢了。主上饶了我吧，主上，主上，主上，给小郡王一次机会吧，万万不可呀！他可是先主御赐的小郡王啊，请主上三思。啊啊,啊，主上，我还要穿着接待了我呀，请主上三思。啊主上，木西城老城主驾崩，妻子一夜朝门祭拜。父债子还，孤要活捉夜照难，剥皮抽筋，碎尸万段，方解苦心头之恨。不要不要，我还要传宗接代呢。啊啊启禀主上，自古男女有别，尊卑有序。然主上颁旨后，男女之职紊乱，有男子习歌舞，女子舞刀枪；男子执家事，女子行商贾。此乃有违纲常伦理之事，必酿成大祸。主上初登大宝，不通政事，还请主上收回成命。
无他事，退场。主上留步。赦妹芷兰与主上成亲已有数月，主上却迟迟不肯与赦妹圆房，莫不是像坊间流传的那样？主上有何难言之隐？要让主上宠幸我。父王为何给孤定下这门婚事？先王还不是怕他驾崩之后，进福将军又不臣之心。先王有如此安排，算是为锦福吃了个定心丸呢。可孤都躲了好几个月了，总这么躲下去也不是办法。孤要打猎，到时候。趁锦福和芷兰不备，孤便可跑到崖边。孙公公，你找个信得过的侍卫，假扮刺客，佯装要杀孤。届时，孤便可以养伤之命，再多休息几个月。嗨，辛苦主上了，都怪孤这该死的美女。<笑>姑还有些许事情，你好生休息。你要这点，是不是芷兰做错了什么？所以主上总是疏远芷兰。你没有做错，要错也是姑的错。你和姑在一起是不会开心的。芷兰会让你开心的。啊！主上，主上，芷兰，主上。你无需让姑开心，你应该让你自己开心。主上开心了，芷兰就开心了。主上，芷兰，芷兰，不要再跑了！别别别，芷兰，啊！哎呦！啊！血！主上，你得痔疮啦！啊啊！让我看看伤口。啊不不，是上火。今日早晨，你哥让姑十分上火。那芷兰来帮你消消火。嗯、姑，大
带你去打猎吧。主上，确定不下来跟臣洗个野澡吗？你洗你的吧。好嘞。主上，那前方便是木西城境内了，天目城的核心队伍也已经在路上，是否先等到启梦公主进城，完成咱们的联姻大计，再一同攻打木西城？多好！木西城可以联合天目城一起，但杀叶昭。毕竟是木西城，微臣也是担心主上的安危。你说一旦咱们被，撤，撤，主上，主上，哎，哎，主上，等等我，哎，主上，等等我，撤，叫，撤，叫。让他拿一刀算了，一会儿锦福他们该追过来了。来吧，朝这儿来。我救了你，你非但不知恩图报，还企图轻薄于我。我虽玉树临风，却无龙阳之好。公子，请自重。不是我说大哥，你是不是对“玉树临风”四个字有些许的？误解呀、啊！行了，别废话了，朝着来吧！来呀！我看你衣着华丽，想来也是官宦子弟，怎可在此污言秽语，有辱斯文？你知不知道你在跟谁讲话是何人？天下第一刺客，谭扰。哦，孙公公安排的刺客真对啊！叶昭南的消息还真灵通，这么快就派人来刺杀我。叶、嗯、昭南。
荒唐的无耻之徒，竟小二龙戏珠！启禀将军，悬崖下都找过了，没发现主上的尸体。秦不息呢？谭雅没拿到，应该还在叶昭南的身上。还天下第一刺客，这真是个废！啊！先封锁消息，千万不能让大臣们知道叶昭南失踪了。就说他身体抱恙，需要闭关休养。芷兰小姐担心主上的安危，独自前去寻找主上了。他涉世未深，天真的很，可千万别出什么意外。你速速前去把他找回来。诺，回来。玄月的细组可安排好了？今夜便行刺刘玄宁。好，立刻让探长去找叶昭南，活要见人，死要见尸。最重要的是吉木西，吉木西啊！你裤子我能拽哪儿？除除除了裤子哪儿都行。你信不信我拽着你和裤子一块掉下去？大哥，啊！大哥，快点儿，上吧。谢谢兄弟。何时能行？暂未可知。待微臣下几副药，再做判断。他是为了救夫才遭此劫难。无论如何，把他治好。臣遵命。先明的马车，周副将已经来信了，金副将请为我们今夜动手。已安排妥当，今夜子时轮值之际，便可动手。太好了，五娘，五重的
回去和我娘团聚了。我也可以回去看我女儿了。老关，你算一下，今夜咱们行动如何？谋定无忧，贵人点头，乃大吉之兆。嗯。你是何人？别跑！站住！站住！坐住吧！抓住那个木星人！站住！别跑！站住！干什么的？我是来找夫君的。找夫君？那边还要找狗的、迷路的、挖野菜的。还有两个私奔的，你们这些木西人，在我们轩辕这儿来来回回，走城门那儿。嗯，今夜杀了柳玄明，咱们就可以回家了哎呦娘，主上不知道从哪儿带回来个野女人，一看就是屎壳郎钻到花生里，不是好人。说是救驾有功，结果就直接住进了主上的寝宫。哎呀娘，您是主上的乳娘，主上从小和您奶长大的，您倒是管管呀。哎呀。宝贝儿，你慌什么慌呀？你可是客千月，堂堂的客宫令，主上呀，是是你的，谁也抢不走。你爹死得早，俺一把屎一把尿把你喂大的，娘也不容易。你不能什么事呀都靠着娘呀，你自己呀，哎呀，也要加点油，使点劲呢啊！娘。我是咬牙放屁，使了大劲儿了，谁知道他主上就是不上钩呢？哼，像我这种绝世大美人，哎呀，你说主上他怎么就是不为所动呢？哎呀，哎呀，我说宝贝儿，我听说天护城的启蒙公主要来，这启蒙公主呀，有倾城佳人之称。美艳绝伦，也都众生之貌。哎呀，你可千万不能大意啊！不管了，一个一个来，先解决眼下这个小狐狸精。<笑>好，是我生的，有老娘当年的风范，他给我往死里整啊！哦<笑>
饿狼，胆大不要脸。看我在你脸上划上两刀，你还怎么狗贫男人？不是，带汤姆哥都睡好了，臣来禀告。嗯。应该早就知道姑的身份，所以才出手相救的吧？算你走运，下了不好棋。你若有命活过来，姑必重赏于你汤姆哥都选好了，知道了。吓死我了，还以为是会没命了呢。如果他们发现我们把交接班的侍卫给迷晕了，一定会加强守卫，到时候再想动手，恐怕没这么好的机会了。哎，我想回去见我娘，我我也想我姑娘。你说到什么？我精神一紧张，我手就莫名其妙的就抖，可能这就是精神抖擞吧。你们是何人？叶昭南这个奸邪小人，孤刚刚踏入木溪城境内，就派刺客刺杀我。这木溪人呢，素来狡诈，不然先主也不会中了他们的奸计，被他们气死了。主上，还是等到和天木城联姻之后再做行动吧。对了，救孤的那个女子，再查了，呃，但什么都没查到。无缘无故，怎会女扮男装？也许是为了接近主上吧。还记得那次出游吗？有两位女子故作体弱多病，那眼看就要晕倒了，还硬是要晕在主上的怀里。
ないぞ。で因为你是受伤失忆的，故此我们要案情重演。那我是怎么救的主上？那不重要，三妹。嗯，重要的是你救家有功，有机会可以接近主上。啊，刺杀他。啊！三妹，都靠你个三妹，闺女啊，为我全家报仇啊！报仇啊！报仇！老关不是我说你啊，不说大吉之兆吗？急在哪儿？鬼扯！我那卦上写的是“谋定无忧，贵人点头”。没准那姑娘就是咱贵人。还贵人？我就怕她粘给我们。这样，咱们现在就回去，把给薛梅杀了得了。嘘，听到杀杀杀杀啥呀？你杀！就算有差错，跟咱们三没关系啊。内城这么大，上哪去找我们呀？再者说，他看到的是三个侍卫，我们是什么？我们是。太监，你还凶啥？你不觉得咱仨干的这事儿有点缺德吗？缺什么德？走！哎呦我的，听点这东西！哎呀，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎外抓了些木屑人，有反抗的，已就地处决。剩下的，都留在城里做奴隶。诺。主上听信谗言，将我们全家满门抄斩。你救家有功，有机会可以接近主上，刺杀他。千万不能让我们失望啊！这群可恶的木屑人！来人呐！有刺客！主上，主上，有刺！哎哎，刺客呢？主上，刚刚明明这就有两个刺客，还有一个登徒子想要轻薄奴婢。可千月，你躲在这柜子里作甚？巧路过，你恰巧路过郭寝宫的柜子。呃，这个树林里吃蒜
，凑巧了。呀，呀呀，奴奴婢想到奴婢还有点事儿，奴婢先告退了。高退，回来。何事？啊，臣收到木西城探子。千万不能死，要死也得死在孤的手里。那臣回来，叫人去把尚书房收拾出来。今晚，姑在尚书房就寝。那那这位姑娘，她有伤在身，就让她在这儿休息吧。分开睡？你觉得姑能让他占的便宜吗？呃，臣多嘴，臣这就去办。嗯。对了，嗯，忘了问你，你叫什么？我三妹。兔崽。进去啊，都给我使出吃屎！呸，使出吃奶的劲儿，往死里整那小妖精！看他还敢住在主上的寝宫不？让他知道知道，那薛月城呀，谁说了算？知道了没？知道了。嗯、哎呦，宝贝儿，来来来来，放心吧，娘，敢和我客千月抢男人，那就是耗子拔猫毛，自寻死路。白露在，小双在，走走，给我往死里整的小妖精，走。安建克夫人，克红领。我来，你给我起！啊啊！娘，他流口水，弄我一手。让开，让娘来，你给我滚！啊！哎呀，这是，放放放放放，停，停停停停！你居然敢对客夫人无礼！敢踹我！你们几个谁呀、啊？一大早上吱哇乱叫，扰人清梦。好你个小狐狸精！我娘可是当今主上的乳娘，主上和太夫人都对我娘恭敬有加，你敢对我娘无礼？嗯，就是。真是恶人先告状啊！我在这睡得好好的，明明是你们无礼在先。这里是你睡的地方吗？啊，就是，我都还没睡呢，轮得着你吗？我看你是恶狗下茅房，找屎，找屎，就是。说吧，昨天晚上你把主上怎么着了
。昨晚。昨晚，月黑风高，主上突然一把把我摁在了床上，然后呢，然后他就一件一件又一件的脱下了我的衣服，然后呢，我说，啊不要不要不要，然后呢，他说，姑呀。不要，不要。然后呢？嗯，然后，然后我就反抗，反抗，再反抗。然后呢？就反抗失败了。哎呀，你怎么能失败呢？我也在想。宝贝儿，不哭不哭啊！主上肯定是一时糊涂，一时糊涂啊！啊，他昨天晚上亲亲的我，你给我闭嘴！我闭嘴！宝贝儿，我现在就去死！宝贝儿，宝贝儿，他昨天晚上闭嘴！这个小狐狸精，你给老娘等着！宝贝儿，千万别想不开！柯夫人，哎呀，又是要开小柯。哎，主上传召。主上。孤昨夜辗转反侧，夜不能寐，想了一夜，终于想到如何奖赏你了。嗯、你就留在孤身边，给孤搓背吧。奖励，行了，你就别得了便宜还卖乖了。哼，此时你的心里已经美的不行了吧？哼，还愣着干什么？是。嗯，你周家有功，有机会可以接近主上，自杀的，都靠你个三妹为我全家报仇啊！就说不能给你们这些女子一丝机会，不然你们便会想尽办法侵入愚公。真是不知道你从哪里来的这般自负！你该说你毫不出众，甚至寻常至极
，容貌寻常，头脑寻常，身材也非常寻常。世界男子圣君者，比比皆是，如夜空繁星。什么圣主？你什么姐？你沐浴的时候不照着吗？你，你好呢好呢，以为全天下的君子都穿白衣姐？你放肆！你是从未见过那些女子，可顾的目光。馋、啊、猪肉的人未必都想嫁个猪。你刚刚和猪相提并论。猪的本生计，你生计什么？杨虎，把他交给商公君，交给他规矩。我们本是好心去探望，谁知道他见到我们，不由分手就是一顿毒打。这也太不把太夫人放在眼里了。他果真如此放肆。太夫人，不是老能我多嘴，主上带回来的那个小妖精呀，咱也不知道他什么来历，说不准呀。是木星城的细作，这万一要是对主上不利，这可怎么得了呀？哎呀，太夫人，他说不准呀，是个风尘女子。那万一要是把那不三不四的病传染给主上，这可怎么得了呀？那那小狐狸精留不得。不管怎么说，他毕竟救驾有功，轻易处置，以后谁还敢救驾了？哎呀，太夫人，太夫人说的对，哎、他确实救驾有功，不便随便处置。参见太夫人。从外面抓了几个木心女子，送到城中充当奴婢。另外，主上将那救驾女子交到了上宫。这回啊，你落在我手里，我会让你遍灭数月，求死不得。啊，在宣月城，你们都得。我爹和我两个哥哥在哪呢？为何那夜之后便不见了踪影？知不知道我是谁？啊！告诉你们，我乃先祖御赐的小郡王。嗯小宝贝儿，听闻主上近日在城外险些遇难，幸好啊被人所救。这人呐、啊，他救了主上，算是有福了。是福是祸还是未知。听闻那人也受了重伤，被主上带回宫中医治。那赶紧回宫打听打听。死鬼，救你好生的。二位公公，请留步。有有事儿？想向二位公公。借样东西，借什么？温柔点行吗？你想多了。
上。我，偏不，你知道这什么地方吗？这上宫局，我们客宫里说了算。你瞅啥？再瞅一个试试，我，我知道你二尺钉耙锄地有两下子，所以特地找了侍卫来看着你。你要是再敢放肆啊，就离变刺猬不远了。把碗给我顶上。哎，你看到他刚刚那眼神了吗？主上凶起来也那样。这个可能就是夫妻相吧。嗯。哎呦，胡说八道呢！听好了啊，从今天开始，给我好好的招呼他。招呼他。哦，对了。刚刚姚虎大人来吩咐说，白天让他去主上请功干活，晚上回上宫去干活。每天干活当成练，反复要打扫三千遍，绕着你来回的转，一圈一圈，欢喜冤家撞一团，看着好戏每天上演，两颗心却更靠近一点。客公岭，不知三妹哪里得罪你了？你要处处与我作对，我看你就心烦
，你这个小灰精，都不知道主上是怎么了，偏偏想要让你去服侍。你给主上下什么迷魂药了？嗯，难道客公令到现在也不知道主上究竟喜欢什么样的女子啊？主上不喜欢温婉贤良的，你对他越粗暴越凶狠，他便越喜欢。真的？嗯。我跟你说，我将他绑到大殿，狠狠的揍。哎呦，给他开心的，一夜都没合眼。不要！不要！不要！三妹，不要停！若客公令真想得到主上的青睐，就应该狠狠地折磨他，求生不得，求死不能。届时。好像睡眼多了，要不以后你就跟着我混吧，我会照顾你的啊！哎呦，公主，公主，没事没事进宫的养妖粉被主上知道了，可怎么办呀？没事儿，还不是因为城中的生活枯燥乏味吗？嗯，听闻齐梦公主就要来了，届时云罗公主也可以去找她玩呀。哎，小瑶，你明明知道我最讨厌的就是天目人，他们仗着自己是大城，到处欺凌周边小城，他们连自己国家的事情都没解决好，还妄自尊大。不如我们去找那个叫三妹的宫女吧。你说的。是那个救了王兄的宫女，正是。听闻主上还常常留她在身边服侍，有意思。启梦公主何时抵达？是主上，今日便抵达。哎、就等他来了。一旦联姻，姑就可以借助天目城的兵力，大破木西。任意周难，可是主上曾答应的，将尔城割让给天目城，并奉上十万两黄金来作为聘礼。主上，可曾真的想过要兑现诺言？尔城乃是宣月的领地，家国疆土，寸土不食。而这十万两黄金，可是宣月数年的税收，弥足珍贵。当初答应他们，不过是权宜之计。若不如此，他们怎可把启蒙送来？待他们到了宣月之后，再找个人出面反对歌城现金之事，姑便有了拒绝的理由。哎，是谁呀？是天母的使臣。
。哎，今日这水怎么有点奇怪啊？嗯，是吗？怎么会奇怪？啊，就刺挠，刺挠，嗯，嗯，刺有点刺挠。嗯，不是，这个校对，好像是那个叫三妹子女子、啊。你去传他过来。不。来了，这个吊坠是你吊在这儿的吗？可洁月，你穿成这样做甚？主上，寂寞深闺，柔肠一寸，愁千里。奴婢终于知道你的口味了。啊？哎，奴婢来了。你说是三妹告诉你，姑喜欢粗鲁凶悍的女子。嗯，你这个小狐狸精，你居然敢骗我！可千月，退下。哎，走走走，女侠，走了走了。哎，你这人行动不错，哪买的？回来。你为何要欺骗可千月？你是想报复她，还是想报复姑？小孩子才做选择题呢，我两个都要报。你，你这女子，好有城府。我救了你。你不知恩图报，还把我交给他！你都不知道他是怎么折磨我的。嗯、别用这种无辜的眼神看着我，你就给姑记住了，姑喜欢睿智的女子，不吃你这一套。你干嘛？你若对姑有何不满，大可光明正大的报复。这可是你说的。嗯清伯姑，哼，清伯你，我都不如清伯马桶。哼，想清伯马桶，好啊。马桶。哎，这可烦的马桶太难说了。哎，哎，哎呀，你看着那茶，太妃那是一塌糊涂，一看就知道那丫头，哼，得，就是没得手，只要没把咱供出去。那就比啥都强，也不知道那丫头现在怎么样了、啊。你别是不是能掐会算吗？来来来，给他算算。我我我这不掐指一算呢。哎呦，眼在天边，近在眼前。哎呦，我操！我。这儿呢是西关局，处理内城夜香的地方。从今以后啊。你就在这儿干活，我要让你知道什么叫生不如死。老关，啊啊，在。这是你们西关局新来的杂役。
教教他怎么刷马桶。呃，莫今日这事，我还是感觉你没换。怎么可能？那换水之事，每一道步骤都是由微臣亲自把关，不可能出问题。但是我真的刺挠了。哥，哥，哎，你怎么了？参见云罗公主。你怎么在这儿？啊，王叔，刚刚汤梦阁的那些事儿，云罗都已经看到了。云罗觉得这个三妹还是有点本事的啊。若是王兄能将她收为己用。必定能富强轩辕，攻下木心，手刃也招难。王王兄，你别不理我呀！等等我，那公主，怎么了？你看看你，就不能端庄点？上来。我就知道，王兄你最疼云罗了，整天跟个小孩似的，什么时候能长大？云罗才不要长大呢，云罗要一直这样黏着王兄。净说些稚童之言，将来你可是要嫁人的，到了那个时候，你的心里就只有你的情郎，哪还有王兄的位置？云罗才不会这样呢，在云罗心里呢，王兄永远是第一位。依我看，王兄才是那个一直想着自家媳妇的人。常言道，耳根软，老婆寡。啊、王兄，你咋这么没劲啊？谁说的？抓紧了，让我们攻下木西城。手刃叶昭南，冲了！冲！<笑>怎么样？你看我怎么样？我瞅着差点意思。哇，那那哪儿？哎，这这这！哎哎，我给你摸点儿。哎哎，啊！哎呀，这位姑娘，有事儿啊？爹，大哥。啊，姑娘。想必你是认错人了吧？就是的呢，这个姑娘怎么这个样子的啊？胡说八道的，人家是个太监呀。就是嘛，我爷爷八岁就入宫做了太监，我又怎么会有女儿呢？讨厌死了！老关，冯雷，刺杀柳雪梅的事，咱们还得再商。呃，烈，得，这下全凉凉。当初答应他们不过是权宜之计，若不如此，他们怎可把启蒙送来？待他们到了宣月之后，再找个人出面反对歌城现金之事，姑便有了拒绝的理由。云罗觉得这个三妹还是有点本事的啊，若是王兄能将她收为己用，必定能富强宣月，攻下木心，手刃也招难。应该是你了。你们可让我好找。我本来以为你们是侍卫，你们居然是太监！姑娘，实在抱歉，都怪我们。其实我们我们不应该骗你，但是我们没有办法呀。我们背负着血海深仇，不杀柳宣明，我们快对列祖列宗啊！大。
净了身就对得起列祖列宗？不是不是不是，老关冯雷赵京，父子三个人居然有三个姓？这这不重要，不重要。为什么不重要？你别想搪塞过去。我们是隐姓埋名进来的。让人家看到我们是一家人一起进来，这有违公规呀！哎，对对对对对对，对吧？就是这样的嘛。嗯，那我姓什么？赵文。那个姓关，你当然随爹姓了。啊，对对对对对，啊。那我叫三妹。哎，对对对对对对对，关三妹，关三妹。哎，可是我什么都想不起来了。那总不能你们说什么就是什么吧？你就要天天相信我们吗？哎呀，我去！你干嘛呀你？能不能你三门温柔一点？这太那个了！你说多少次了？我说多少次了？让你让点妹妹，你都不听。哎，那那那爹爹，消消气。三妹啊，嗯，那你让我们怎么做，才肯相信我们呀？是啊，闺女。除非你们让我想起。以前的事儿。这，哎呦我的妈呀！这葫芦说咋这么大、啊，跟杀猪似的！起来，让你们看看我的绝活，都麻了的。嗯嗯嗯，快、嗯！只有出的气儿，没进的气儿了，那就没死呗。啊，对对对对对对对,对，三妹，我是你爹，我们原本生活在一个富足的大家庭里，爹很疼你，哥哥们也很疼你，你是我们的掌上明珠，是我们的小可爱，我们大家。都很疼你。说明为咱们全家报仇嘛，对不对嘛？嗯。上次我们迷倒了柳学明的宫中侍卫，他们肯定加强宫中戒备了。咱们要想动手，肯定难如登天了啊！若是他们举行什么重大活动，到时候我们就可以伺机而动，混水摸鱼。哎，没你想的那么简单。就这个柳学明哈，从来不搞什么宴会，所有钱财都花在战事上，就是想一心攻打木西城。眼前就有个机会呀、啊！嗯，柳学明跟齐梦公主联姻，我听闻啊，齐梦公主昨日已经抵达玄月城，明日柳学明定会设下晚宴，安排宫中各司，款待事成。好。就是天赐良机
，是是是，天气挺好的，今天，哎，天气不错。哎，你们，吃吃吃吃，快快点，还想不想吃饭了？给你吃一口，你吃一口呀！不吃。哎，你个不识抬举的玩意儿，你，你给我去西关局扫厕所去，快去！啊，你什么玩意儿？不识抬举。金王。什么意思？金王，你你干嘛呀？这是？哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，哎，救命！啊！好像住在了西关局、啊。娘、啊，我回去了，我回去好好孝敬你。哎，王婆，等我有钱了，介绍娘子给我。好香啊！父王，我想你了。闺女。嗯，等爹干完这趟差事，嗯，挣到银子，就给你找户好人家。嗯。你是个女的，好眼力！你这个蹲头子，色胆包天，你都近身了，还敢挑起女人？滚！你别给我干啊！我跟你说，他妈拳，你两拳，胡说一拳！你别看我岁数大，我年轻的时候也是拳打北山门虎，脚踢南海蛟龙。你不是叶昭南？你说什么呢？爹，哥们，上啊！三百倍剑，爹不动，我不动。对，姑娘，有爹在此，你别怕。够饶命！够饶命！够饶命！公公有话好说。公公，你要看我们家姑娘好看，你就拿去享用便是，不用客气啊。三妹啊，你快去陪陪公公啊！就是他，反正是个公公，你干不出来啥事儿，就去为这他那个机关的心酸心酸，你等等等等。你们是不是男人？啊，不是。啊？你们是我爹，是我哥。是是是，他们是你的家人。谁？叶叶不是。看公公你的需要。什么看我需要？是就是，不是就不是。呃，是吧？不不不不不不不不不不。除非你把我们都杀了，要不然剩下的人就会大喊，到时候你想跑也跑不了。你走吧，我们就当没有见过你。嗯。一群疯子。哎
，就这么走了啊？还、哎、走了居然，我还让姐姐我我我说一圈呢，我一脚踢你死他，我就。哎，疼不疼？哎，你这个心里啊！我操！哎呦，这这这！怎么会是个女人？世间就会有长得如此相似之人？明日天目城的启梦公主就进宫了。主上可想到有什么合适之人来反对歌城现金之事？想到了，不知他是否合适，待到明日，姑试一试他再说吧。主上果然英明神武，智慧超群呐、啊！站住！放下！我救伤未愈，也找到还未找到，不宜恋战。云龙，可有看到形迹可疑之人？王兄，云龙没看到什么形迹可疑之人。你开门，让王兄进去看一下。云龙已然就寝，何有不便？夜深了，你要注意安全。知道了。你受伤了，我扶你坐下，给你倒杯水喝。我是公主，公主是不会骗人的。我扶你坐下。我先给你倒杯水喝啊！有刺客！有刺客！王兄，有刺客！有没有受伤？胳膊、脑袋？让我看看，是吧？对，啊，诺诺。没事没事没事，王兄。小毛贼而已，伤不到我。没有外伤，会不会有内伤？来人，穿衣衣。真的没事啊，王兄。先是有人迷晕了姑寝宫的侍卫，接着又出现了刺客。这内城可真够热闹。哦哦，主上放心，微臣一定尽快查出真凶。啊，另外，天目城的启梦公主已经在宫外了。传三妹来。诺。
辣椒水，这这谁啊？一家都不给我留吗？哎，哎，这这是啊，那那。呀、啊，不行啊！老关，弗雷，三妹，开始了。你赠送十万两黄金和割让轩月城的一座耳城作为联姻的聘礼、啊。耳城地荒人稀，割出去也无妨。怎会无妨？耳城是轩月城的一部分，轻易割让，岂有此理！那你说，该如何办？当然不能割让了。天目城当年纵横天下，从不把他城放在眼里。你可敢当着天目城使臣的面，说出你的想法？哼，有何不敢？他天目城算什么？就算当年英勇，也未必世事英勇。若他如今雄风依旧，便不会屈尊降贵来宣月联姻。你有求于他，他也有求于你。两城相交，切不可妄自菲薄。长他人志气，灭自己威风。你这女子，果然非同一般啊！孤很好奇，你这小脑袋瓜里装的都是些什么？杨红，呃，主主主上，何事？啊，天目城的启蒙公主进宫了，让人给三妹收拾一下，随姑去迎接天目城使臣。哎，启蒙公主到了。此生竟然有幸见到倾城佳人的真容，不仅能见到启蒙公主，还能见到易阳君，我好开心啊！好开心啊！快走，启蒙公主。哎，哎，来接着，哎，哎，这，来，给我，哎，哎，来，哎，哎，好，赶紧把门带上啊，千万别被人发现了。哎，哎呀，哇，这今天这种这么多吧？不。你干啥玩意儿啊？你惊炸的你啊！吓死！啊，不是，启蒙公主，哎，咱们快去看看吧！走走走走走！他来他的，关我们什么事啊？挖好地道，今晚杀了柳轩明，咱就六吃大齐了。就是啊，你没事凑那热闹干啥呀？哎呀，看也无妨嘛。那个时候，倾城佳人之称的启蒙公主，你给俺，哎，不想去看看，不想去看看，今晚咱就走吧，不能留遗憾呢，对不对？留不留遗憾我不知道，我现在挖地道遭了一身汗，你给我拿着。就你没干活了，我们呢？哎，赵姐，给黄姐带上啊！不是你们俩这一天天还有正事没有？是是，这一天天的，瞅瞅你瞅瞅。哎，等等我。呀，小伙子，你有没有看见我的小兔兔？呃。
跟我走，你别怕，我不是坏人。你忘记了，今早上你在茅房给我两张厕纸的。那，你看。哦，跟我走吧。来了来了，来了没有？哎，那不是三妹吗？真的，嚯、哦，这都可以啊！才几天啊，就混到鬼圈妹身边去了。我估计啊，他可能是为了下手方便，才故意接近刘玄明的。哎，但愿是吧。哎，嗯，不过这丫头改过不明，咱不能掉以轻心。你说的有道理啊，注点意。嗯，三妹姐，我是云罗公主，王兄最疼爱的妹妹。那天你在汤姆阁，把王兄制服的服服帖帖的，了不起既然柳城主无意与我城联姻，那本君就此告辞了，回天不成？哎，走，都怪你。
，易阳君，下马。公主，下马。没想到这个三妹竟然如此有勇有谋，顾志简真是低估她了。主上，今日你表现的还不错，想要什么赏赐？什么赏赐都可以吗？嗯。哎哎他果然是倾心于我的，小明哥哥，小明哥哥，小明哥哥，齐墨好想你啊。来，呃，都安顿好了吧？嗯，都安顿好了。轩明哥哥，齐梦在天幕城日日夜夜盼着与你相见，如今终于得偿所愿了，齐梦真的很开心。嗯、如今齐梦长大了，更漂亮了，嗯，倾城佳人，名不虚传。嗯嗯哥哥又在取笑齐梦了，那些都是世人的谬赞罢了，做不得数的。在齐梦的眼里，世间所有的美誉，都比不过轩明哥哥看齐梦的一个眼神，更令齐梦魂牵梦绕。哼<笑>，这位姐姐真的好生厉害。刚刚在门口，姐姐三言两语便压制住了天幕城。公主不会生气吧？怎么会呢？齐梦做梦都想成为像姐姐那样的人。来日方长，今后齐梦还要多多学习呢。哎，公主客气了。嗯、呃，那那什么，你们聊呗。我有点冷，想回去加件衣服，起了一身鸡皮疙瘩。<笑>嗯、齐梦，啊，关于
，联姻之事。啊，关于联姻之事，父王早就有嘱托，一切都交由易阳君办理。齐梦，只想乖乖的做宣明哥哥的新娘。这个小狐狸精，竟敢在迎接天目城使臣的时候说话，而且柱上还不惩治他。小狐狸精，哎，算了吧，咱们惹不起他的。我就不信了，我还治不了他。哎，快攻略！三妹，三妹，嗯，你怎么到柳学明身边做传令官了？对呀、啊，挺意外呀、啊。啊啊，他正好需要我，啊，我也刚好可以接近他，方便下手。啊，我就说嘛，嗯嗯。招男，嗯？谁呀、啊、他？你怎么能让外人知道我们的秘密呢？他叫芷兰，也是木西人。夫君，我终于找到你了。嗯？你为什么穿着女人的衣服啊？姑娘，你认错人了吧？你不是叶招男？叶昭南，我叫关三妹，这是我爹。啊，他爹，我俩傻哥。切。嗯。真是女人。世上竟有如此肖像之人！哎呦，我说少帝，你就是有病！我又怎么自身都难保，你还你还管他？就是，你咋这么长会出大事的？总不能见死不救吧？这出什么大事？我赵静一个人担着，你行了吧你？你担什么担呢？你这就是就是我怎么担？别吵了！我确实不应该连累你们。不是，哎喂！哎，芷兰，你想走？你知道这么多秘密，我活着让你离开吗？啊！芷兰，你干嘛？你放手啊！风雷，走走走走走，起来，起来，起来，起来！你疯了，风雷，你干嘛？你才疯了呢！你都不知道他底细，就把他留在我们身边，会害死我们的。大哥，三妹，你没事吧？大家都是苦命人，何必要为难他呢？更何况，我看他也不是什么心恶之人，去去去，把他留下吧。就是啊。反正今晚咱们就逃走了，多他一个人也不多，大不了我全队看着他。嗯，你，哎呀，老关，你说句话嘛！老关，啊、你说啊，我都行。哎呀，造孽呀！
跑了。今夜就全靠他了。快走快走，来来来来。这已经。体会不了我们的心情了，以后你别给我整这事儿啊！哎呀呀，行行行行行，行，我得了。易阳君，你竟然差点坏了大事！之前轩月城和我们商榷联姻之事时，柳轩明什么条件都答应，今日是怎么了呢？都是那个叫做三妹的女人，这女人非同一般。本公主担心她会坏了我们的大事，毋需担忧，只要她是个女人，便逃不出本君的手掌心。你可别小觑了她，本公主看她颇为不同，绝非寻常女子，只怕未必会吃你那一套。吃不吃，今晚便知。怎么样？这条地道不会有纰漏吧？放心吧，就差一点了。瓦通之后便可直通青林泉。哎、嗯，但是不能过早挖通啊，以免泉水注满整个地道。咱们今夜逃跑之际，顺道挖通便可。是的，是的。就就这个地道啊，是我们仨撅着屁股挖了四年的成果呀、啊。怎么样？路上驾到。<笑>主上驾到！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！
。妖狐，在。你可曾与女子亲吻过？有啊，连你都有过。这有什么稀奇的？微臣年少时曾亲吻过同尊。<笑>张屠户的女儿。哦，那滋味，其纯柔美，其味甘甜，其感温润，其意难明。不就是两片大虎嘴唇子糊嘴上吗？妖狐，在，滚，好嘞。云罗公主。我们又见面了。你怎么在这儿？我刚到处在找你。你的伤没事吧？真可怜。你真是会装啊！我是公主，公主是不会骗人的。你，你想干嘛？你觉得？我还会再相信你吗？公主。听好，准备好金疮药。今天晚上我会再来。此事倘若让第二个人知道，你知道后果的。嗯。哎，玄明哥哥，怎么没看见太夫人和云罗公主？云罗今日玩耍玩的乏累，先回去休息了。母后担心他来了，大家会拘谨，无法痛饮。启墨还是孩提时，曾随父王一同来到轩月，就记得太夫人特别照顾启墨。还记得，轩明哥哥经常带着启墨一起玩耍，还送了启墨一只小白兔。只可惜，后面淹死在御花园了。启梦常常说起此事，每次都伤心不已。看来柳城主应当再送启梦公主一只了。明日孤鞭命人寻一只漂亮的白兔。玄明哥哥真好。启禀主上，关三妹到了。轩，轩，关三妹觐见。姐姐了，在使臣面前收敛你的脾气，要温婉贤良一些。不敢，不敢！齐梦妹妹才宛如是一枝红杏，艳露凝霜。
，借问汉宫谁得似？似可怜飞燕，一红妆。三妹，这白天跟夜里，怎么判若两人呢？有吗？小妹可是如同启梦公主般，表里如一。哼，哼，阿秋。柳城主，齐梦已经到了轩月，之前承诺好的割让耳城和献出十万两黄金作为聘礼之事，何时兑现？关于联姻聘礼之事，三妹可全权代表。既然如此，三妹你有何看法？来，割城。好念不要了，人家好怕怕的嘞。三妹是在说笑吗？非也非也，国家疆土无论方寸，皆为祖宗所得。先祖奋战而守，传至我辈，若失之分毫，上愧对先祖，下愧对子孙。唉，如此遗臭万年之事。我等焉敢为之？柳城主，柳城主，割地献金，柳城主之前答应，现在出尔反尔，这联姻该怎么往下谈？那依易阳君的意思，要如何谈？你这是揣着明白装糊涂，此话怎讲？君切莫动怒，你看今晚的圆玉多晚。咱们今夜只谈风月，不谈重物。对，只谈风月。今日三妹于内城之气势，本君甚是佩服。又逢今日酒宴，三妹可愿与本君？来个斗酒会，你们二人可以一起上。只要你们二人将本君喝倒，本君任由你处置。若本君赢了，三妹将由本君处置。宣明哥哥，咱们不要理他。他在天目城的时候最喜欢与人斗酒了，从无败绩。是吗？嗯。那姑更想和易阳君比试比试。你没有告诉任何人吗？当然，你没看到，连丫鬟都被我制走了。啊，对了，你要的金疮药，我来帮你吧。你知道我为什么没有告诉别人吗
，因为你知道我的厉害，我会杀了你。因为告诉别人就不好玩了。啊你给我下了什么？金疮药啊！差点忘了，还加了一点点。还想害本公主？哼，不自量力！你，三妹，你看着就好。主上，且慢，这酒里有毒。启禀主上，是克公领得知有人要在酒里下毒，特安排陈董护驾。三妹，你可敢喝？我我我我我，喝呀相信三妹。好酒，可千月，你还有何话说？主上，奴婢真的亲耳听到他，他，我，你，你这个小狐狸精，你居然敢害我！来人，在。拖出去，大刑伺候。诺。祖上，慢着。宣明哥哥，我等今日出道，便有人动刑，似乎不太吉。不妨今日做个特例。既然此人想陷害三妹，就由三妹做主如何？啊？嗯，那就讲给他，为我助兴。
。别动。这醒酒药。我不是姑特地给你准备的，只是姑恰。老虎在，百驾汤姆格。诺。哦心灵泉，全全全全是，啊啊啊！太多人了，哎呀，这哪咸的呢？咸的就对了，爷爷的爷爷曾经跟我说过，心灵泉水有点咸，不但美容还养颜，可可养颜了，哎，真的，帮我来点，来，帮我来点，哎呀，睁睁眼睛闭目，哎呀，哎呀，哇！再捅不捅？再再捅不捅？来，好，好，好，好，好，让开，我来，叫我劲儿啊，姑娘，小心啊，叫我劲儿啊，姑娘，哎，哎，好啊，啊，我不要出去了。没事吧？你没伤到哪儿？我没事。那就好。哎，你干嘛
，关三妹，你究竟是何人？居然敢挖地道，还挖到了汤木阁。我，我，好吧，我实话实说，我是因为爱不主上，所以不惜挖了地道。姑原本也以为你是垂涎于姑，才费尽心思的接近我，可这地道之事，让姑不得不怀疑。怀疑什么？你不会认为我是要杀你吧？如果我要杀你，我当初又为什么要救你呀、啊？话虽如此，可你说你挖这地道就只是为了偷窥过，怎么想都觉得荒谬。那是因为，那是因为，因为你根本就不知道，你俊俏的容颜已经达到了跌倒众生的境界。自从我第一次看到你的时候。我便坠入了那深不见底的情网，每晚我都想你想的辗转反侧，难以入眠，所以我不喜欢这地道，企图偷窥你。那你为何对姑视而柔情？时而羞辱，甚至有时候还拳脚相加。你不，你不知道，你不知道，女人都是口是心非的吗？阿、啊、不，我知道，我现在不会说什么，你都不会信我了。我本将依照命运，奈何命运照空虚。就当我错付了真心。我与他有不够待天之仇，我怎么可能会对他动心呢？啊、二哥，这地道怎么挖的？都怪二哥。是。嗯嗯嗯嗯。嗯俊美实在是太让人苦恼了，真羡慕那些长相平庸的人。主上，微臣刚才追踪地道的源头，谁知中途塌了。你没受伤吧？嗨，以微臣的身手，怎会受伤？只可惜，就差那么一点点就抓到他们了。这地道绝非一时半刻所能挖成，立刻去查。谁是他的同党？诺。我已经随便找了个理由糊弄过去了。但是他一定不会相信地道是我一个人挖的
，所以我们还得想个办法应付过去。爹，你没事吧？你们竟然要刺杀柳宣明？人家好怕怕了，易阳君，我们怎么会刺杀主上呢？<笑>我们的主上啊，那是忠心耿耿。<笑>真是的。你说这地道怎么会通往唐木阁呢？这不坑人吗？不当时那情况，我跟你们说啊，要不是老子反应快，咱们全部都得完。呃，这次我没听错吧？哎，哎，回来。那你说，你到底要怎样？你们想刺杀柳宣明，我可以替你们保密，但是你们要等到柳宣明和启蒙大婚之后才能动手，否则我一定会揭穿你们。我们为何要听你的？你还有别的选择吗？那柳宣明和启蒙公主。何时大婚呢？只要柳宣明答应之前承诺的联姻条件，就会很快。站住！你要威胁我，帮你说服柳宣明割成现金之事？无所谓，你一会儿要帮柳宣明，一会儿要杀柳宣明，一会儿娇柔造作，一会儿直爽率真。本来本君以为你倾心于柳宣明，现如今，本君放心了。放心什么？等我们做完各自要做的事情之后，随本君回天目城吧。我要杀柳宣明，你不阻拦。看来你们此次前来的真正目的，并不是为了联姻。你们究竟有何目的？你猜？不想死就离我远点。我等不及了。不要了，人家好怕怕了。你。本君对你真是越来越感兴趣他呢？小灰灰，哎，还不说
你你你别太过分啊！他叫大夹子，我就把这个东西了。说不说？说不说？我说我说我说，我乃天下第一刺客，太上师爷，天下第一。此刻，就你、啊，你这天下第一刺客的名号是花钱买的吗？啊！这么匆忙，是要去刺杀柳宣明吗？好了，昨夜是本君有些失礼了，还请三妹大人有大量，莫要与本君计较。要怎样，三妹才可消气？你离我远点，我就下气儿了。别忘了，本君可是知道你要刺杀柳宣明的事情。嗯。然后呢？只要本君大喊一声，我帮你喊，三妹要杀了你！你不要闹！好，你牛，本君认输。这世上竟有如此有趣的姑娘，真是让本君。欲罢不能。你到宣月城的皇宫里来找木西城的城主，你当我三岁小孩啊？夜昭南在丛林失踪了。我听闻柳宣明带了一个……王兄的名号是你可以直呼的。我听闻柳城主带了一个人回来，我以为是夜昭南，他的确与夜昭南长得很像。不过她是个女人。你说的是三妹，好像是这个名字。怎么会那么巧、啊啊哦？可以把他们拿出来了吗？他们，他们好像在里面打架呢。啊、这怎么拿？你乖乖听话啊、哦！你可是天下第一大刺客啊！本公主呢，要在你的身上刻下一副对联，上联呢就写“天下第一刺客”，下联呢就写“败给云罗公主”，横批呢就是“笑死的人”。最后别让我着手，不然我定要将你碎尸万段。等本公主呢，刻完再说。知道太夫人喜欢花草，临行前特地让齐梦从天目城运了好多花草过来。杨城主费心了，这是哪儿的话呀、啊？只要是太夫人喜欢，无论是多稀罕的东西，齐梦无论到哪里也要给太夫人找出来。启梦有心了，既然进了宫，以后哀家就把你当自己女儿看待。启禀太夫人，三妹求见。三妹，太夫人，这个小妖精来呀，总没什么好事。我家千爷的腿呀，到现在还软着呢，哪有让人蛤蟆跳跳一夜的道理？别一口一个小狐狸精的，若不是千月生了歹心，又怎会让人抓了把子？哎呀，太夫人，选他进来吧。诺。齐梦公主可见过三妹？见过，之前进内城的时候，就是在大殿处
、呃，三妹姐姐就是陪着轩明哥哥的。哦，哦，还帮轩明哥哥传令来着，真的特别威风。许多不知内情的天目侍从，还以为三妹。谢太夫人，久闻你的大名，今日终于得见真人了。太夫人过奖了，若是太夫人不弃，可随时召见奴婢。三位姐姐，启<笑>梦公主，嗯，刚刚就听到你在讨论奴婢啊？对啊，启梦在说三位姐姐了不起呢。哼，这话可不敢乱夸。像以为我才是城主的这种话，倒不像是夸人，更像是害人。呃，是吗？嗯，启梦不谙世事，有口无心。姐姐不要在意啊。三妹今日来此，可是有事啊？太夫人，三妹今日前来，除了是给太夫人请安之外，还有一件事情。请太夫人做主。哦，何事？昨夜，昨夜，主上和奴婢有了肌肤之亲。啊！还望太夫人做主。啊！柳宣明是不会轻易相信我的，所以我们要做两件事情。第一件事情由我去做，我去求太夫人，让柳宣明相信我是真心的喜欢他，而且不惜为了他去向太夫人逼婚。这第二件事就要由你们去做，而且越快越好，要让柳宣明发现我们之前赶快完成。城主驾到。儿臣见过母后，哀家问你，昨晚你是否轻薄了三妹？回母后，却有此事。哀家从小是如何教导你的？你竟敢对女子如此无礼！你以为你做了城主，便可以对女子肆意妄为，行淫乱之事吗？母后息怒。儿臣从小谨遵教诲，从未对女子有过无礼之举，更未曾有过非分之想。三妹还敢狡辩？太夫人息怒。主上所言非虚，他并没有轻薄于我。我们两个是两情相悦。对，三妹，切莫害怕。若是他轻薄于你，哀家定会为你做主。太夫人，奴婢并非有非分之想，也不想掺和主上和启蒙公主的婚事。三妹姐说什么话呢？呃，宣明哥哥乃是人中龙凤，有人喜欢，也是自然的。再加上三妹姐才华横溢，智慧超群，若有三妹姐能够辅佐宣明哥哥的话，那宣明哥哥一定能成就一番霸业。哇，启梦妹妹真是善解人意呢。明儿，不管怎样，你也得给三妹一个交代。儿臣明白。公主息怒，您这身份不必与那低贱之人置气。
这一切都在你的计划之内吧。先是得到孤的芳心，进而到太夫人那里索取名分，你简直太有城府了。你原来是这么想我的，那我就放心了。你说什么？嗯，我说，我好像有些不舒服，我先回去了。刘宣明，为了我全家人的性命，唯有出此下策。要怪，便怪这造化弄人吧。万般皆是命，万点不由人启禀主上，许克公领得知有人要在酒里下毒，特安排陈董护驾。杨虎是要杀古吗？古给你这个机会，这里没有埋伏。你对我扔刀，我万万都没有想到，我要托付终身的人。竟然和我刀剑相向！收起你的虚伪的嘴脸！你进宫不就是为了刺杀姑吗？你哄我？你竟然哄我？啊？啊姑有吗？啊、姑，你不要故技重施。妄图用委屈来敷衍了事。好，你不是想知道真相吗？我就带你看看真相。嗯？狗胆包天！
竟敢欺瞒愚公！回祖上，老奴不敢了。老奴是为了我那痴情的闺女，我们才不得不如此啊！望主上恕罪啊！求主上恕罪！求主上恕罪！恕罪！闺女。主上，这是从西关局搜到的。柳宣明是不会。三妹曾偶然目睹了主上的龙颜，从此便发誓非主上不嫁。后来我们家道中落，玉姑做了太监，为了帮助三妹实现宏愿，才想到帮三妹挖地道接近主上。那次救驾，也是你们安排好的。回主上，主上那日出宫，我们告诉了三妹，三妹本打算借此机会接近主上，不想主上遇刺。三妹才奋不顾身救驾啊！迷晕侍卫，躲在衣柜里的也是你们。啊啊、主上，我们想挖到寝宫，因此才想混入寝宫，寻找最合适的出口。衣柜最安全，最不容易被人发现。你们三个居然为了他干出如此荒唐之事！畜生！老奴就这么一个鬼。这儿到什么地方了？不要再自作多情了！主上英明神武，智勇无双，青睐主上的女子多如牛毛，就凭你平平无奇，连我妖虎都看不上，更何况是主上呢？你当主上也瞎吗？妖虎，再滚！好嘞。千万能信吗呀？只要我们最近别露出破绽，他应该不会怀疑咱们的。行吧。可是我总觉得，柳轩明他不像是坏人。会不会，当年我们全家被灭门的事情，另有隐情？不是三妹，你不要被他外表所迷惑。你不会带他斗情了吧你？你嗯，谁啊？柳轩明啊。那不能。三妹，不能，你别忘了，柳轩明，他跟我们可是有不共戴天之仇的啊。嗯，哎，三妹，嗯，何时动手？暂时还不行，毕竟现在这义阳军正盯着我们呢。看来
，只能等到这柳宣明和齐梦大婚的时候了。哎呀，行了行了行了行。哎，哎，老关呢？回来的吗？不会，我将晕倒了。哎呀哎呀！爹爹，爹！这怎么搞的呢？这是，应该是温热病。估计是吓的哦，老乖乖，爹，嗯啊啊啊啊、你可真是不长记性，这回可怪不了本公主我了吧？天下第一刺客，却屡屡败倒在你这个黄毛丫头手里。我活着也没什么意思了，杀了我吧！你不要这样，你也不想想，每次都是你拿刀威胁我，我只是为了自保而已。徒手无益，动手吧！别想着杀我了，我以后也再也不骗你了，好不好？怎么这么黑啊？我怎么什么也看不见？我怎么什么也看不见？我的眼睛。怎么什么也看不见了？我怎么什么也看不见了？我怎么什么也看不见了？这是泪痕。三妹在作画的时候，一定是因为太过于思念过，才留下了这伤心的泪水。
，闺女。嗯。啊。哎，爹。哎，哎，你好吹捧了。啊。啊。爹，你好点了吗？嗯。我现在除了想放点水。感觉好多了，凉了，辛苦了。咱咱爷俩，你说这干啥呀？还是应该谢谢你的。爹，其实要说谢谢，那也是我谢谢你啊。我好几次做梦的时候，都梦见我爹去世了。但是等我醒来的时候，我发现爹还在。是啊。就给我一种失而复得的感觉。啊。所以爹啊，谢谢你，感谢能给我这种能在你床前尽孝的机会。哎哎哎哎哎哎，三妹啊。嗯。如果，嗯，呃，我是说，如果啊。啊。如果。我不是你爹！你们看，有什么给我们这么多银子？老关，银子，三妹，我们发财了！你有病啊！哎呀，你快点好起来，带你们好吃的去！发财了，发财了！七梦公主，这些都是给我们的。当然，七梦公主。你这是床单做尿布啊，够大方啊！哦，启蒙公主，啊，这怎么好意思呢？我们怎么能要您的东西呢？啊，宝贝，看他戴这个好看不好看啊？娘，真好看啊！贺夫人，您就是太客气了。宣明哥哥自小就是您在照顾，启蒙啊。林小姐，您哎呦，谢谢公主。寇公令，嗯，齐梦真的把你当成亲姐姐一样看待，你们就真的别再客气了，这样就显得太生疏了。齐梦公主，您都这么说了，我再要是推三阻四的话，就觉得我不够大方了啊。宝贝儿，你看看这个娘戴着好看不好看啊？哎呦，娘。这个呀，适合我戴，我戴，我戴，我戴，我戴好看，好看，好看，好看。千叶姐姐，嗯，近日来你有听说宣明哥哥和三妹姐的事吗？别提他，一提他我就是王八钻火坑，连憋气带窝火。他不仅害我，还勾引主上。哼，找个机会呀，我一定要好好收拾收拾他。姐姐千万别这么说，我看那三妹像是真心喜欢宣明哥哥的，咱们不能有妒忌之心。启蒙公主，您说的对，我们以后呀，以和为贵，以和为贵。对什么对、啊？启蒙啊，我看你啊，就是太单纯，太善良了。哼，我看这三妹，她就是个狐狸精。好了好了，哎呦，看把千元姐这个气的。这样吧，近日。姐姐也是，喜欢什么尽管去拿。那既然齐梦公主都这么说了，我们就却之不恭了。哎呀，你们呀都给我慢着点，别弄掉了啊！我说宝贝儿呀，要你要说就算了，你斗不过那小狐狸精的。我有招了，看我怎么收拾他。哎娘。这天目城可真有钱呢，管他呢，拿回去呀、啊，给你攒着，到时候呀，你要给你当嫁妆啊。<笑>
有城主，为了表。皮、尾、毛、筋、骨、肉。原来三妹对相马也有所研究。这有什么难的？傻子都知道吧？啊这是天幕。我才刚认识啊，不熟啊。话、啊啊、都让你做了，事都让你说了，你现在你又跟他不熟了。有有有有有有，有些人有些人说都不会话了。我错了，他都看不下去。你饿了？啊？你肚子饿了？什么好东西？我觉得我看不见。我去了太医院，太医给你调了治眼睛的方子：清脾五钱，净水三中，快则一日，慢则百旬，便可痊愈哦。我觉得我不会相信你。这次是真的，我是公主，公主怎么会骗人呢？
，你愿意相信我最后一次吗你看，这可是姑好不容易采来的，多好看！先拿这个垫垫肚子吧，再搅和搅和，再尝一尝，来，尝尝。再送你一份。好啊。啊不不不，不是。自己端的，慢慢喝。来。啊。再送你怎么了，三妹？嗯。三妹。镇定，镇定，三妹，顾客是很传统的，顾客是很传统的，三妹，你要是再这样，顾客就来真的了。三妹，姑知你心意。然而越是意乱情迷之情，越应克己复礼，方不复苦。孟之道。正所谓，君子有所为，有所不为。君子不忘本，动必有道；君子不图语，语必有理；君子不虚行，行必有正。君子之道，贫则见廉，富则见义，生则见爱，死则见哀。四行者不可虚假，反之深者也。动于身者无以结功，出于口者无以结训。华发，唱之四肢，唱之四肢，唱之四肢，皆知肌肤。华发挥巅而由辐射者，其为圣人乎？正所谓，君子有所为，有所不为。君子不忘道，君子不图远，与必有君子不虚情，行必有正。主上，主上，主上，主上，主上，主上，主上，主上，主上。主上
。别哭了，有菩萨，再哭也轮不到你。天目贡马，承之重礼；内承公令，克千月，商马靠尾，目无。马大哥，一会儿我帮你好好洗洗屁股，你千万别踹我啊！丁哥哥，你听说了吗？主上和三妹在小树林里衣衫褴褛，被瑶火和启蒙公主他们看见了。今晚我们要不要也去小树林啊？嗯说个事儿啊，主上和三妹，他俩在林中，我都不好意思说，真的，林中的鸟兽都惊呆了，全都往外飞，旁边的山脉都随之颤抖。主上和三妹还山盟海誓，答应娶三妹为夫人。我告诉你啊，你千万不能给别人说。放心，我嘴很严的。来来来来，我跟你说个事儿啊、嗯，主上和三妹啊，啊，昨天晚上在小树林里，两个人干柴烈火呀、啊，真的。哎呀，衣服都撕破了。哎呀，被可公里当场抓住。九纹柳城主的汤木阁乃世间罕见，今日一见，果然名不虚传。易阳君过誉了。关于这歌城现金之事，柳城主何时兑现啊？易阳君也知道，很多大臣都反对此事，尤其是三妹。不如这样好了，我们两城先行联姻，待到攻下木樨之后，一切都好谈。柳城主这是要空手套白狼呀？哪里话？只是三妹啊，实在是太难劝说了。易阳君也知道，姑和他的关系，什么关系啊？如今满城都传疯了，易阳君没有听说吗？可是昨夜三妹与本君促膝长谈，她说什么都没有啊。你们促膝长谈？这是孤的御用御剑，凡是本君喜欢的，就一定都得得到。你好大的胆子！启禀主上，三妹中毒，身亡了。姐姐，姐姐，你这是怎么了？你之前不是还好好的吗？现在这是怎么了？姐姐。你快醒醒啊！你不能有事啊！宣明哥哥不能没有姐姐，启蒙也不能没有姐姐。三妹，三妹，宣明哥哥，我求求你救救姐姐吧！我求求你救救她，你救救蒙公主，够了！哎呀，启蒙公主，启蒙悲伤，快快起来吧！三妹若是再听我给你，她也不希望看到你这样。主上，主上，主上，三妹之死如何断定就与白鹿有关？是啊，主上，真的与奴婢无关啊！不要听他们的片面之词啊！三妹临死前，她告诉我，是白鹿倒的茶有毒。不可能，白鹿端给三妹的只是养药粉。喝了之后只会浑身发痒，怎么会致命呢？是你指使他的，主上，奴婢
真的只是下了养药粉。你还在这狡辩？你还我女儿！住手！肯定是科学，只是白骨这么干的，别饶过他！狗奴才，这有你说话的份儿吗？你，够了，你们不要再吵了。三妹姐姐尸骨未寒，你们能不能尊重一下她？雪明哥哥，你不要悲伤，你这个样子，齐梦真的心如刀绞。可惜，这个世上没有什么仙家道法，否则，齐梦宁愿能用自己的性命。把三妹姐活过来，也不是没有办法。当初白露无缘无故的给我敬茶，我就提防着，根本就没咽下去，所以他抽了门，我就给透了出来。这里根本不是养养粉，是毒，不可能的，这里面就是养养粉，你们不信，我喝给你们看。全当你是气话而已，你怎么可以真的做出这种伤天害理的事情来？你为何一而再、再而三的想要害我？我下的只是养养粉，明明就是你掉包了，想要栽赃我。你自己心胸狭隘、妒火攻心，还怪到其他人头上了。主上。还不快走！走！是你换了柯千月的养养粉。不管你信不信，这毒药不是我放的。你的手段，本君很了解。本君一再奉劝你，让你不要去招惹他，你根本都不听。你。
，昨天义父已经传来家书，让你早日和柳宣明成婚。若柳宣明因为割地现金之事犹豫，文便可以放弃这些条件，一切以大局为重。是啊，公主，反正这些以后都是您的，又何必拘一时呢？你在教我做事，啊？奴婢不敢。三妹叮嘱我的，这事不能让外人知道，以免走漏风声。停！我们是外人吗？外人怎么能把我们当外人呢？哎呀，不是那个意思呀！什么意思？怎么是外人呢？好了，现在话又说回来，咱到底啥时候杀给玄明嘛？我怕是个警服，他不会放过我娘。我也担心我闺女啊，你去催催三妹去啊！急什么呀？易阳君不都说了吗？等齐梦跟柳学明联姻之后再动手，那个易阳君靠不靠谱啊？别回头人家连外人，回头再把咱仨供出去了。就是，要供早就供了啊！你们没看到今日这易阳君得知三妹死讯之后，你有那难过的呀？放心吧，易阳君不会坑害咱三妹的。哎呀，啊，闺女回来了，来来来，坐坐坐。爹，有个事情我想问你。啥事啊？柳学明杀了我们全家满门，是哪一年的事情？啊，啊，那个，娘和家人的死记，你们不会忘了吧？啊，不会，不会，不会，不会，重要的事情怎么能忘了呢？你二哥记得特别清楚。呃，啊，对，我，我记得是，丙寅年，就是这年。丙寅年，哪月？己丑月丁卯日，就是你。岁数大了，对，脑袋就。糊了，这就丙寅年，己丑月丁卯日，是是是，是是是丙寅年，己丑月丁卯日，是这意思，是这意思。丁寅年，这怎么办呢？喂，他不会怀疑我们了吧？是啊，这怎么办？怎怎怎么办呢？怎怎怎怎怎么办呢？啊？哎，怎么办？放心吧，没事。丙寅年，己丑月，丁某日，这日，你在干什么？这谁记得清啊？丙寅年，姑还不到十岁呢。十岁，他们果然骗我。可是爹和哥哥为何要骗我？这东西好复杂呀，为什么要吃这么复杂的东西呢？这个呢，是奖励你白天为。郑侯虾念起来挺绕口的，不如给他换个名字吧。叫什么？我看他这么小小只了，不如就叫他小侯红吧。
Tchau. Hum? Tia 我把你们的皮我操你们这我我来拿拿拿谢主意思小军王你们竟敢这么对我你怎么来了？云罗，有件事情我想请你帮忙。参见云罗公主，我的宝贝儿呀，你说说你，哎，真是良言难劝的该死的鬼，跟你说了多少次，让你别去招惹他们，别去招惹他们，你竟然还敢
，宝贝儿，不生气啊！娘不说还不成吗？啊，娘，嗯，我这次呀，最放心不下的就是齐梦公主了。哎呀，她一直把我当亲姐妹对待，可是我却做了这种事儿。娘，她心地善良，在宫里呢容易被人欺负，你可要帮我多照顾照顾她呀。好好，嗯，宝贝儿，这包袱里的银子呀。是娘这些年呀，从牙缝里一点一点给你攒出来的，足够你出去呀，买点房子，买块地，度过这一阵子啊。知道了，娘，你放心吧，凭我的智慧，在哪儿都吃得开。出了宫之后呢，我和白露去做点小买卖啊，要不了几日，我就会变成雪夜城女首富。哎呦，这银子，这银子放娘这儿，放娘这儿安全啊！娘，那可不行。好了，咱们青山不改，绿水长流，后会有期。哎呀，你说你这孩子咋一点都不给我省心呢？啊！放心吧，娘。你要是尿急的话，就赶紧上茅房去；你要是闹题的话，就消停坐下。晃什么晃啊，搁这块儿！你烦别人不烦呐？我这不是担心三妹吗？我不担心吗？到现在还没回来呢。也不知道芷兰现在怎么样。云罗，哎，你们说云罗会不会不收留他呀？啊！你这瞅你这。小心一点，别着急忙活。这就是天地乾坤。快吃啊！整吧。来，多放点，多放点。嗯，不错。芷兰，你说你在木溪好端端的，怎么跑到轩月来了？嗯，哦。既然云罗公主如此真心待我，我自然也应该坦诚。实不相瞒，我是来寻我夫君的。就是那个叫……名字不重要。总之他失踪了，我是来寻他的。哦。据说他的那个夫君跟我长得很像。嗯。哎，芷兰。一听你就是个苦命人，千里迢迢来寻夫，还被抓了过来。三妹姐，找个机会，我们一定要把芷兰送出去。嗯，我也正有此意。多谢阿文，没想到芷兰身在他乡，竟然能遇到你们这么好的姐妹。芷兰以茶代酒，敬二位一杯，以表谢意。喝酒就喝酒，以茶代酒算什么？今天我们不醉不归，来来，干干！好酒。
。你看谁呢？你看谁呢？我，我看我妹妹。我也看你妹。那就行。我真的好想我的夫君啊！你说他为什么躲着我呀？他是不是不爱我了？像你这么好的女人，他都不珍惜，他就应该遭天打雷劈。没错。你，哎，别哭，别哭，别哭！姐妹畅饮，默契男人。今日是我牛罗在宫里这么多年最开心的一天。来，我们一起进来。好，走。一起进来？这样芷兰不成我妹妹了？不行不行，我得拦着。哎哎，走走走，本群求也放，咱们也同意去。走，妹，杨军。苍天在上。我云罗，我金芷兰，我，我叫什么来着？三妹，三妹，我就觉得我好像不叫这个名字来着。不管了，你就叫这个名字。嗯，对，就这么叫。好，今日我们一结进来，有福同享。有难同享，不对不对，是有难同当。嗯，对，有难同享就就乱了。有福同享，有难同当，不求同年同月同日生，但求同年同月同日。你已经死，太吓人了。瞒都瞒不过来，还是要有一个先后顺序。那谁先死？哦，我先来吧。嗯，先死。就是，这你争啥呀？看命吧。三妹，你看着就比我大，你当大姐。你哪只眼睛看我比你老？你都有褶子。接下手，起来，你当二姐，我要当小妹，当小妹有人疼，有人爱。好，大姐，小妹，嗯，大姐，二姐，二姐，二妹，小妹。<笑>又喝酒了。我今天开心啊！我今天特别的。
Summer! 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 You okay? Summer! You okay? Summer! You okay? Summer! You okay? Summer! 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 Summer,那个地方不是你能做的。快下来。柳轩明,你可知我是何人?